习近平看的不一样。我们武术的太极的招数就是这样的，千万不能做成这样，因为，对，是可以很好看，对不对？但是呢，它给别人感觉呢，就，是吗？有意义，对不对？有深意，对吧？机器声音，嗯，这儿也不行，它不像我们的内战，胸是有的时候太锋芒毕露，内战是这个，目不内，含而不露，啊，柔和，就像个巴士的老者一样，你坐在那个姿势那就厉害了。哎，说水上之成物，如影随形，它这个就叫，跟神仙一般的感觉一样。若隐若现，那可以啊！把这些东西给我记住，打拳就是这么走的，哪里都跑不了，对吧？如果说我们不符合这些内家拳的、道家的思想，我就是要武术来展示一招一式，精气神很到位也可以，但是它是有在术的层面，对不对？术的层面就是这样，张扬的、外露的。奔放，对，向外，对，所以那个是在十七八岁的年纪，啊，现在我们是八十岁的状态，这个心态，什么都见过了，什么都知道了，一切都是在什么，不动声色啊，很柔和的表现，对，哇，这么厉害，轻盈而不失沉稳，啊，大气，对吧？而不失内敛，他是这么矛盾的。他矛盾的一面来表现，啊，你收我说你收的表现，哎，也动作任何都是要柔和，和能体现柔和，就必须要我们身体都是圆形，啊，好，那我们开始打拳，哎，找个地方啊，挂上，是吧？后面，对啊，太极和无极不分开，对，无极和太极，为什么说呢？因为太极不也无极，太极从一物，我们说一物太极，它不能为万化之根。为什么它没有源头？它的源头是无极。来，那就是我说，你说我们的开始这个姿势就要站好。锻炼的，这是吗？这是一个无极的状态啊。太极，第二句话就是太极度而生阳。这说的是什么呢？如果从有形的我们身体来讲，身体的区分层面来讲，就是腰为阳，因为它为一生之主宰，是我们身体最大的关节，腰，对吧？所以腰度才可以什么带动我们的胯、脚、手，对不对？肩膀放松，哎，对，是不是啊？所以腰度，是不是？太极动而生阳，就是什么？就是一动必须是腰先动。才能带动我们的手脚动，这就是它的第二句话。那么这是我们形体层面看得到的，看不到的层面是什么？就是气，那就是气动带动形体动，形以欲以气，以气运生。是因为我们的气动来推动我们的身体，这样会导致什么？它就会外看得像外柔，很柔和，因为气的贯穿嘛，对吧？太极动而生阳。啊，动极而静，静极不动，一动一静，互为其根。这一段话就说的什么？就是阴阳了。我听。啊，就说它有阳的一个层面，也有阴的层面。那一个我们都能看到的，外面是柔和的，里面是刚的。这个刚的就是气。如果说我们不用气来练拳，用力，它就会是什么？它的拳就这样，很僵硬的。他力的表现就给人感觉很生硬，对不对？他永远都是缺乏了一点，就是说有一句话是“偏阴偏阳为之病，一阴一阳为之道”，就是说他一定是合在一起的，阴和阳永远是合起的。说太极图，他跟着太极图说，太极图说跟着太极图呢，就形成一段话，可以看一下大家两百多个字，第一个层面，第一段话就专门就写的这个形体层面。他怎么去练？就是分阴分阳两一律焉。那这么练习的过程中，他一定要分虚实、分阴阳。后面还有一句话说的是：两一律焉，就合于阴阳。说太极既矛盾，又统一。矛盾是因为它有阴阳两面
，统一意识它是一个整体，也分不开的整体。也就是我们身体啊，我怎么变动，怎么运转，我的身体必须保持什么中正。我们连我们的身体躯干部位的中正不了，怎么能够练太极拳呢？永远不能够打好太极拳。因为我们只做到了飞阴飞阳，不忽略了两仪一阴，啊，两仪其实就是阴阳，就是太极是两仪嘛，对不对？所以两仪本就是阴阳，分不出了，对吧？两呃，然后呢，五行他就说了，五行各一极性，就是金木水火土，这是五，五个是分开的，不同的，但是呢，它是五行本阴阳也，它就是。本身就是阴阳生出来，啊，阴阳本太极，它要回到一个整体，太极本无极，它要回到什么最初的我们这个状态，就是我们的拳打完了之后，它又回到最初的状态。好，要大概的让你们呢就了解了一下这个我们武当太极的这么一个运转的方向，这就是它的练的理的约束。说太极要因为我们再来说话，它就什么？就是理的约束，没有这个理的约束，我们就不能说我们打的才叫太极拳，不可以说是太极拳，有什么？它偏离了理的，啊，话还没说完你就站不住，不打翻了，你开始啊，好，两脚平行向前，中间略有一点凹，试一下。从起势到这个动作，试一下来。走。对。从起势到这里收一下，把我刚所讲的话你都记下来，按照所说的理，再来行拳。走上。等、嗯。等、嗯、了，这身体呢，你是从左边。一晃到右边，从右边到左边来的，对吧？它是这样的，就是你看，你们这样的，你看啊，是啊，从这边，这叫什么？一晃而过，说明什么呢？我的心找不到方向，找不到方向，我不知道我进程在哪里，不知道怎样做到中正的转移。好，我这个动作从前面讲一下，你们看低的啊，大家一起啊。如果我们的身体在低，在起势的时候，分阴阳的时候出现这种状况，看啊，走，来，是吧？我这个身体是不是有一个来从右，哦，我左右移，对吧？这就显得什么呢？显得我们这个心没找到主体。我说它一定是中正的。说太极怎么样的是中正的？这你们最喜欢什么？一晃过来了，我再慢，你看我这个动作我再慢。如果说我做不了呢，我再慢，它还是有晃动过来，对不对？嗯。那我们今天呢？别碰到我们公的。就不可以出现这种，哎，晃过来。你放水。中正的过来，那我怎么做的？同样是这个动作，我们就不能让它也晃过来，中正的，看啊。我说，任何动作我们做的什么，要变化于无形，以内敛、收敛来体现我们的动作。它过来了，变了，是不是分析时了？你们看到我有这么一个了没有？看不到，所以它任何动作是不以体、不以表现为体现出来，这才是我们武当的态度，以内敛啊，含而不露来表现。我们的道家的思想，这才叫武当的太极拳，啊，我们绝对不能停留在我们之前所啊认识的层面、思想层面去，否则的话，它无法体现我们道家的思想，不能叫武当的太极。武当的太极就是根据武当道家的这几千年的传承，哎，文化的脉络的传承而来的，有依有据的。啊，虚怀入骨，含而不露，再来表现他的每一个动作，这才是内在拳。好，把这动作做一下，然后再来做起势。啊。
练习一下。我喝口水，话说多了，话说多了，我对我来讲是一种伤害，话都伤气了。